Bonjour les amours, un petit tirage de cartes aujourd'hui, deux paquets. Le paquet euh, sur euh, Spécial Magie, le défi des 100 jours Spécial Magie de Lilou. Pour vous, ah bah ben, elle est tombée. <rire> le coquillage, prends du temps seul, isole-toi. Voilà, un petit, euh, petit conseil du jour. Et puis, euh, le paquet de cartes des, des asanas, version facile, donc quelques postures au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une septième. C'est bien parce que c'est diversifié. Hop. Allez. Donc, un petit temps pour se recentrer. Rentrer dans le souffle. L'enracinement dans la terre, l'allongement du corps, l'enracinement de la tête dans le ciel. La respiration qui devient très consciente. Et c'est parti. Donc dans chaque posture, on va rester euh, trois grands cycles respiratoires bien profonds. Première posture, un pied devant, un derrière, le genou à terre, le coup de pied relâché, la main opposée au pied devant et on va déployer le bras vers le ciel et ouvrir la ceinture scapulaire vers le ciel. Reste un. Deux. Trois. Je relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Reste un. Deux. Et je relâche. Hop. Je reste sur mes deux pieds largement espacés, en dehors. Je plie les genoux. Je plie également les coudes pour avoir les bras en cactus. Je peux sur la déesse. Et on va rester trois cycles. Grand, grande respiration. Un. Deux. Trois. Ok, on relâche. Je ferme les pieds, enfin vous pouvez les avoir en parallèle. Puis je vais descendre la tête vers, vers la terre. Je vais relâcher complètement mon corps au-dessus de mes hanches. Les mains peuvent être peut-être posées au sol. Et on reste à trois grands cycles. Un. Deux. Trois. Wow. 
Je plie les genoux pour sortir de la posture en déroulant. Vertèbre après vertèbre. Et puis je peux refermer mes jambes. Je vais aller au sol. Alors, croisez une jambe au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas possible, je fais un tailleur. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc on essaie d'avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre. Les pieds plus ou moins près des fesses. Quand les pieds sont près, c'est plus facile. Plus on va éloigner les pieds des fesses et faire une ligne avec les tibias, et plus ça va engager l'en dehors des hanches. Donc chacun a sa mesure. J'ai une jambe au-dessus de l'autre et je vais mettre en l'air le bras opposé. Donc, jambe gauche, bras droit en l'air, comme si j'allais gratter au niveau de l'étiquette qui pique. Puis avec l'autre bras, je vais aller à la rencontre de mes doigts. Peut-être les crocheter, peut-être pas. Et on va rester trois cycles. Un. Deux. Je défais la posture pour la recommencer de l'autre côté. Et une fois installé, trois grandes respirations. Un. Deux. Et tranquillement, on relâche. Cette fois-ci, les jambes ouvertes. Ouvertes à sa mesure du jour. Ce pas forcément le grand écart, mais ce n'est pas important. L'idée, c'est de garder les orteils dirigés vers le ciel, de ne pas trop les relâcher et les faire tomber vers l'avant. Ici, et puis on va pouvoir aller euh, se relâcher un petit peu vers l'avant, mais dans un dos plutôt plat. On ne va pas arrondir et fermer le cœur. On garde le cœur ouvert vers l'avant et on relâche. Donc peut-être qu'on pourrait être sur les coudes. Et puis on va rester trois cycles, les épaules basses. Donc un. Deux. Trois. Et puis on repousse le sol pour se redresser. On relâche et on va aller sur le ventre. Les jambes serrées, euh, on peut quand même relâcher. On va mettre les coudes à hauteur des épaules avec les doigts pointés vers les pieds. Faire la, la posture du cactus, mais avec euh, les, les doigts vers le bas. On pose le front, on relâche bien nos épaules quand même vers le bas. Et on reste trois cycles. Un. Et puis on peut se repousser pour se redresser. Ok. Dernière posture. On va sur le dos. On s'allonge complètement. On va garder 
un genou contre soi, les mains entrelacées autour du genou. On peut même presser ce genou contre la poitrine, tandis que l'autre jambe va se tendre sans se poser. Et puis on va ramener le front vers le genou et on va rester trois cycles. Un. Et je creuse en soufflant le nombril vers le sol. Deux. Je peux relâcher et changer de jambe. Je rapproche le front du genou, les épaules enroulées vers l'arrière et le bas. Et c'est parti. Un. Deux. Et je relâche. Voilà, un petit temps pour laisser le dos bien s'aplatir au sol. Puis je me redresse. Un petit support pour une, une posture assise la plus confortable qui soit. Un petit temps de méditation. J'écoute mon corps, je ressens mon corps à 100%. Toute mon attention est portée sur les sensations du corps et que les sensations du corps. C'est de faire abstraction des pensées qui passeraient par là. Et si elles passent, elles ne font que passer, justement. Et je ressens mes pieds. Je ressens mes mollets. Je ressens mes genoux. Mes cuisses. mon assise, le bassin, le poids du bassin, je ressens les mouvements dans mon ventre, je ressens mon dos, Et la ligne du dos. Je ressens les côtes. Leur mouvement, ainsi que le mouvement de la poitrine. Je ressens et mes épaules et mes omoplates se relâche, je ressens les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Je reste un instant dans les mains car les sensations sont assez fortes dans cette zone. Puis je reviens au cou et à la nuque. Avec une gorge bien dilatée. 
Et puis finalement, je ressens toute la sphère de la tête. À la fois, à la fois déposée euh, et lourde au sommet de la structure, mais en même temps légère et aérienne. Peut-être maintenant je peux distinguer comme un halo d'énergie qui traverse mon corps et qui enrobe mon corps. S'il n'y a pas de sensation, je peux imaginer, imaginer comme une aura. Comme un nuage autour de moi. Un nuage lumineux. Et avec l'imagination, je peux aller très loin, c'est-à-dire que je peux imaginer ce nuage qui se dilate à l'infini au gré de ma respiration, cette lumière. Hein. Si le nuage ne vous convient pas, pensez à, à énergie ou rayon de lumière. Je reste simplement dans la présence du corps déposé ici, en cet instant, qui, qui vit, qui apprécie l'énergie qui circule et qui goûte à chaque instant à cette vie qu'il traverse. dans la présence, c'est tellement agréable que pour moi, en tout cas, je pourrais y rester longtemps. Mais vu que je suis en train de filmer, je vais m'arrêter ici. J'inspire profondément. Namaste.